வெல்கம் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் மார்க்கெட் வைஸ் நம்மளுடைய நேட்டிவ் பார்வையில் ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் போட்டோம் ஒன்று ஈரோ யூஎஸ்டி கரன்சி இன்னும் ஒன்று பவுண்ட் யூஎஸ்டி கரன்சி இந்த ரெண்டு கரன்சியிலும் நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம் ஆர்டர்ஸ் வந்து மார்க்கெட் எக்ஸிபிஷன் தான் போட்டிருந்தோம் அந்த மார்க்கெட் எக்ஸிபிஷனில் நேற்று நேற்று ஆர்டர் ஈரோ யூஸில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஆர்டர்ஸ் வந்து இந்த பியூட் பாயிண்டில் தான் போட்டோம் ஒன் இஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாலிட்டியில் போட்டோம் ஆனால் அந்த மார்க்கெட் வந்து நம்மளுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எங்கே இது தான் நம்மளுடைய பிளேஸ்மெண்ட் அதில் மார்க்கெட் எவ்வளோ தூரம் பேருக்கு இந்த எட்டி பெர்சன்டேஜ் அந்த இடம் வரையும் போயிருக்கு மார்க்கெட் நம்ம வந்து அப்சைடுன்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணி போட்டது அவ்வளோ தூரம் போயிருக்குது ஆனால் அவ்வளோ தூரம் போனது திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்து எந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் லாஸும் கிளிக்கர் ஆகிடுது நம்மளுடைய ப்ராபிட் ஏரியாவும் போகவே இல்லை நம்மளுடைய ப்ராபிட் ஏரியா அதுக்கும் மேலே கொஞ்சம் மேலே இருக்கு அதில் தான் நம்ம டேக் ப்ராஃபிட் போட்டிருந்தோம் இப்போ டேக் ப்ராஃபிட்டுக்கு போகவே இல்லை அப்படி ஆட்டோமேட்டிக் ரிட்டர்ன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிக்கர் ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டாப் லாஸை விட அதிகமான ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரையும் போயிருக்கு இந்த ஒன் இயர்ஸ் டூ ஒன் விட நம்ம அதிகமாக தான் போட்டிருந்தோம் டூ போட்டிருந்தோம் பட் ஆனால் நடந்தது இது நடந்திருக்கு ஸோ ஓகே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிக்கர் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு அது கண்டினியூ கீழே போச்சோன்னா அதுவும் இல்லை அதுக்கு ஒரு திருப்பி மார்க்கெட் எழும்பி நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் ஏரியாவில் தான் வந்து நிற்குது எவ்வளோ லாஸ் ஆச்சோ அந்த ஏரியா அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற அளவுக்கு அதே அளவுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு திரும்பவும் வந்து எங்கே இருந்திருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் ஏரியாவில் தான் வந்துருக்கு அப்போ நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தா நெகட்டிவ் அப்போ நம்மளுடைய பியூட் பாயிண்டில் இருந்து ரெண்டுமே நடந்திருக்கு ஸ்டாஃபும் அதாவது அப் சைடும் போயிருக்குது டவுன் சைடும் போயிருக்குது அப்போ ரெண்டு டைம் டூ டைம்ஸ் போயிருக்கு நடந்திருக்கு ஒரு பியோட் பாயிண்டில் இருந்து ரெண்டுமே நடந்திருக்கு ஒரு நாளைக்கு இது நீங்கள் நல்லா மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நினச்சிக்கிட்டு இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய ஓப்பனிங் காலையில் நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த பியோட் அதை வந்து ஒரு பியோட் பாயிண்டாக நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க பியோட் பாயிண்ட் கால்குலேஷனுங்கிறது வேற நம்மளுடைய ஆரம்பம் ஒரு ஸ்டார்டிங்கிற ஒரு பியோட் பாயிண்ட் அந்த கால்குலேஷன் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ஓப்பனிங் அதுவும் ஒரு பியோட் பாயிண்ட் பிளஸ் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு ஆவரேஜ கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பியோட் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது அதுவும் ஒரு பியோட் பாயிண்ட் ஸோ நம்மளுடைய ஓப்பனிங் பிரைஸ் ஓப்பனிங் பிரைஸ்ல இருந்து மார்க்கெட் அப் அண்ட் அப்போ ஓப்பன் மார்க்கெட் வந்து மேலே போகும் கீழே போகும் பை அண்ட் செல் போத் ஆர் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன்ல இது இருக்குது பட் இது தான் நம்மளோட பேட்டில் நம்மளுடைய ஆர்டர்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பட் இதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த ஒரு ஒரே ஒரு ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையவே கிடையாது இந்த ஒரு ஆர்டர்ல நெகட்டிவ்ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறக்காண்டி இது லாசஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் லாஜஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் போட்டு அதனுடைய ஆவரேஜ் வந்து நெகட்டிவ் இருந்தால் தான் ஒரு டென் ஆர்டர்ஸ்க்கு மேலே போட்டு அப்பவும் நம்ம நெகட்டிவ் வச்சுருக்கோம்னா தான் ஸோ தவறு பண்ணுறோன்றது இந்த ஒரு ஆர்டர் போகிறதுல பெரிய தவறு கிடையாது இது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகி கொஞ்சம் கரெக்டான ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த மூமெண்ட்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் டேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிடும் இப்போ மார்க்கெட் வந்து டவுன் பே போயிட்டு இருக்குது ஸ்டிக்ஸை பார்த்தாலே தெரியுது கன்ஃபியூஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கீழே இறங்கிக்கிட்டே இருக்குது மார்க்கெட் இப்போ இந்த இறங்கிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஈரோ யூஸில் ஆர்டர்ஸ் போடுறதாகவும் இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை இந்த இருக்க மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு இதை நான் வந்து இனியும் பர்தர் நோட்டீஸ் பர்தர் நோட்டீஸ்னா நியூஸ் ஜென்ரல் மார்க்கெட் நியூஸ் நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன வாட்ச் பண்ணிட்டு என்னென்ன நியூஸ் இன்னைக்கு இருக்குது ஏன்னா இன்னும் டைம் இருக்குது மார்க்கெட்டு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகுறது கொண்டு ஹை வலட்டிவிட்டி ஹையர் வால்யூம் டேட்டாஸ் வர்றதுக்கு டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் என்ன நடந்துருக்குங்கிறத வாட்ச் பண்ணுறோம் இப்போது என்ன நடந்திருக்குங்கிறத வாட்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன நடக்குங்கிறது ஒரு
பவுண்ட் ஆர்டர் பவுண்டு யூஎஸ்டி இந்த கரன்சியில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் போட்டோம் இதோட சிச்சுவேஷன் இப்போ வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டையும் டச் பண்ணல நெகட்டிவுக்கு போகவே இல்லை நெகட்டிவ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் அப்படியே வந்து ஒரு அப்சைலே நிற்குது இது பார்க்கும்பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய டைப் ப்ராஃபிட்டை வந்து டச் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது ஏன்னா ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஒரே போயிட்டு அப்புறம் அப்பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மேலே மூவ் ஆகிட்டு ஸோ அப்போ அந்த மூமெண்ட் வந்து இப்போ தான் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி அப்சைட் மூவ் ஆன மாதிரி தெரியுது இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டபுளாக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இதில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆர்டர்ஸ் அப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஆர்டர் நைட்டியில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஆர்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அடுத்த கட்டமாக நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டர்ஸ் இன்னைக்கு போடலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த கரன்சி சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மேஜர் கரன்சின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கரன்சிக்கு மேலே ஒரு ஏழு கரன்சி மேஜர் கரன்சி இருக்குது அதில் என் அண்டு டாலர் கிராஸ் என் யூஎஸ் டாலர் கிராஸ் ஜப்பான் என் இந்த கரன்சியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கரன்சி தான் இதுவும் அந்த பிஆர் எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிட் சுச்சுவேஷனில் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்த கரன்சியில் நம்ம வந்து அப்சைடு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் நடந்தது டவுன் கொண்டு போயிட்டாங்க டவுன் கொண்டு போய் ப்ரீவியஸ் நைன்டி நைன் ஒரு லோயர் நல்லா கொண்டு போய்ட்டு ஒரு ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் திருப்பியும் ரிவர்சல் எடுத்துட்டாங்க இது ஒரு ஹை சரியான ஹை வேலிட்டி நடந்திருக்குது பட் ஆனால் நம்மளை ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம வந்து எதுவும் நம்ம மூவ் பண்ணலை ஏன்னா ரெண்டு விதமான முடிவுகள் எதிர வேணும் நடக்கலாம் இப்போ இந்த கரன்சி பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஒரு ஸ்லோ ஸ்லோ மூமெண்ட் என்ன நடக்கும் நடந்தால் தான் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் தெரியும் ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தாலே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒன்றும் சூட்டபுள் சரியாக இல்லை இப்போது இந்த ஷூட்டிங் இந்த ட்ரையாங்கல் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரியே இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இல்லை இந்த ட்ரையாங்கலோட ஒயிடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கில் வருது அப்போ அந்த ட்ரை ஒயிடுலாம் நடக்கிறதுக்கு இனிமே சான்ஸ் இல்லை அப்போ ஜென்ரலான ஒரு சான்சஸ் என்ன நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சான்சஸையும் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஒயிடுக்கெலாம் சான்சஸே இல்லை அப்போ நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு மாறி போயிட வேண்டியதான் அப்போ இந்த இதை நான் திங்க் பண்ணவே இல்லை இந்த ஏரியாஸ் இதுதான் நம்மளோட டெக்னிக்கல் அனிஸ் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ஹையர் லோயர் அப்படின்னு போடணுன்னாலும் ஒரு சில மார்க்கெட் எக்ஸப்ஷனல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸப்டில் இந்த நியூஸையும் விட்டுருணும் பிஆர் எக்ஸிட்டையும் விட்டுருணும் அப்போ அந்த பிஆர் எக்ஸிட்டை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நடந்த கொஞ்சம் மூமெண்டில் நடந்த அந்த ட்ரையாங்கில் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த ட்ரையாங்கில் இப்படி ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டில் நொறுங்கி அதாவது சுருங்கி போயிட்டு இருக்குது இந்த சுருக்கம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறது நல்லது கொஞ்சம் மூவ் அது இன்றைக்கி ஒரு நாள் விட்டு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி விட்டு பிடிக்கலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே தான் ஒரு வேவில் தான் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கலாம் யூஎஸ்டி ஜப்பானியில் வரைக்கும் டெய்லி வாக் மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த நெருக்கத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு அந்த ஒயிட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எந்த சைடு போவோம் அப்படிங்கிறத அப்புறம் வச்சு சூ செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ஒரு ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இந்த கரன்சியும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது இப்போ அனதர் ஒன் கரன்சி அனதர் ஒன் கரன்சின்னா இப்போதைக்கு இருக்கிறத அடுத்த மேஜர் கரன்சினா யூஎஸ் கேட் யூஎஸ் டாலர் கிராஸ் கனடியன் டாலர் இதுவும் ஒரு மேஜர் கரன்சி இந்த கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆர்டர்ஸ் ஓரளவுக்கு செல் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கரன்சி 
இப்போ நான் செல்லே எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து செல் ஆர்டரே போடலாம் இப்போ செல் ஆர்டர்ஸுடைய டார்கெட் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபைவ் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அதை நான் வந்து டேக் ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல போடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டபுள் எயிட் போடுறேன் ஸ்டாஃப் லாஸ் ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்த ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓரளவுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ உள்ள ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்த்தா ஃபிஃப்டி வரும் கொஞ்சம் அதிகம் அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய டார்கெட் ஒன் இயர்ஸ் டூ இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீவியஸில் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் ப்ரீவியஸில் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் யூஎஸ் கேடில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இதனுடைய மார்க்கெட் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டபுளாக நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆகும் மார்க்கெட் எக்ஸிபிஷனே போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய டேக் ப்ராஃபிட் என்ன போட்டிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செலெக்ஷன் டூ டபுள் எயிட் டூ டூ டபுள் எயிட் டூ ஓ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சில லைன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டேக் ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் இந்த ப்ரீவியஸ் கைக்கும் தாண்டி உடச்சு போகிறத கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் த ப்ளேஸ்மெண்ட் செல் ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து டாலர் கிராஸ் கனடியன் டாலர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் டைப் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து செல்லு இது வந்து ஒரு அப்சைடு போய் இருக்குது அப்சைட்லேருந்து திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு டவுன் வந்து எதிர்பார்க்குறோம் இதில் இந்த டவுன் வந்து எதிர்பார்க்குறது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மூமெண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு எஸ்டர்டேலேருந்தே நான் இதை வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போது இந்த கரன்சியில் வந்து ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக செல் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இதில் கொஞ்சம் இன்னும் நம்ம சார்ட்டை நல்லா உற்று நோக்கும் பொழுது என்னென்ன திங்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட தெரியுது ஏன்னா ஆர்டர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மார்க்கெட் வந்து அப்சைட் போயிட்டு இதில் கொஞ்சம் நிதானமாகவே சிந்திச்சு நிதானமாக பண்ணலாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஆக்சுவலாக நான் வந்து நான் ஆர்டர்ஸ் போடுறதுக்கு அப்படியே திக் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய சிந்தனை அப்படியே தனித்து என்னுடைய மைண்டில் பண்ணுற சிந்தனையை என் மைண்டை அப்படியே நான் வந்து ஓப்பனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த ஆர்டர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணல ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு நான் சிந்தனை பண்ணுறதே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வருது ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து அப்சைடில் தெரியுது இது கொஞ்சம் கிராஸ் மேலே தானே இருக்குது அதே கிராஸ் கொஞ்சம் மேலே தானே இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு கேப் ஒரே போல் மேலே தான் இருக்குது அப்போது இது ஒரு ரெசிஸ்டட் ஏரியாவாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு பேட்டர் இது போயிருக்கு அப்போது இது வந்து ஒரு வேவ் லெவலாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அப்சைட் தெரிஞ்சாலும் அப்போ வேவ் ட்ரெண்டில் இருந்து பார்த்தாலும் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜில் இதில் வந்து ஒரு ரீச் ஆகி திரும்பி இருந்தாலும் ஏன்னா நம்ம நேற்று பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக எதிர்பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஒன் வரை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது தேர்ட்டி எயிட்டோட திரும்பி இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து திரும்பி இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு வேவ் ட்ரெண்டில் இருக்குது யூனிவர்சிட்டி கேட பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ மார்க்கெட் எந்த சைடு போகுதுன்னே தெரியாது நார்மலாக போகும் வரும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நார்மலாக வேவில் தான் இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன் இந்த மார்க்கெட் வந்து எப்போவும் ஒரே சேம் டைம் ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா யூஎஸ் அண்ட் கனடா ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஈவினிங் டைம் தான் மார்க்கெட் டைம் ரெண்டு பேருமே சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு தான் ஓப்பன் ஆகும் ரெண்டு பேருமே அப்போது சேம் டைம் ரெண்டு பேருமே நியூஸில் இருக்க மார்க்கெட்டில் இருக்கிறாங்க 
same time rendu me open aagum bodhu rendu same time varu news same time varu and same time varum bodhu idu positive ah negative solla flexible and the time la inge aagum nu solla udari edukum idu oru alavukku shorta inda shorta da one minute trading la pandrathukku oru alavukku shoot a irukum inda karanam sey paartha varaiku ஒன் மினிட் ட்ரேடிங் வந்து நம்ம பரவாயில்ல லைட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம லாங் டைம் ட்ரேடிங்கை ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கும் இதை ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ லாஸஸ் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ நாள் நம்ம ஆர்டர்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ எந்தெந்த விதமான ரெக்கார்டிங்ஸ் நடந்துச்சு என்னென்ன மாதிரி சார்ட்ஸ் இருந்துச்சு எந்தெந்த சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து நம்ம இதில் ஓரளவுக்கு லாங் டைம் ஓரளவுக்கு கவரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் நம்ம ஒன் மினிட் ட்ரேடிங் ஸ்கார்பிங் அப்படின்பா அந்த ஸ்கார்பிங் எப்படி பண்ணுறது இந்த ஸ்கார்பிங்கில் என்ன இருக்குது ரிஸ்க் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நாலு கரன்சியை பார்த்தோம் ஒரு கரன்சியில் ஒரு ஆர்டரை போட்டுட்டோம் ஓகே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும் நம்ம இதில் வந்து எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோதான் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோமா ஆர்டர்ஸ் போட்டோமா அடுத்து வெளியே பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராஃபிட் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக இதில் ஒர்க் பண்ண முடியாது நமக்கு இருக்கிற ஒர்க் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அதில் எவ்வளோ மணி வச்சுருக்கோமோ அந்த வாலிப் தந்த ஒரு நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் ஒன் மினிட் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அந்த ட்ரெயினிங் ட்ரேடிங்கை பற்றி நம்ம பெற பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகே இல்லைனா ஈவினிங் ஏதாவது சான்சஸ் ஆர்டர் சான்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல சான்சஸ் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்குது மத்தியான டைம் ட்ரேடிங்கில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்குது இந்த டைமில் இந்த ஆர்டர் வந்து சூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஈவினிங் வந்து நான் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ